ನಾನು ಕತೆ ಯಾಕೆ ಬರೆದೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಈ ದನ ಕಾಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ರಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಪದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಾಗಿ ಕಲ್ಲು ರಾಗಿ ಬೀಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ರಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಪದವೇ ಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನು ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ದನ ಕಾಯೋ ಅಂತಾಗ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಕಾಯೋ ಹೋಗುವಾಗ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಆಟ ಆಟಗಳು ಆಟಗಳು ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನಿಗೆ ಅನಂತರ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೊಬ್ಬರು ನೀನು ಯಾಕೆ ಬರಿಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೆದು ನೋಡಿದೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದೆ ಫಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕವನ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ನನಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಯಾಕೋ ಕಶ್ ಕತೆನೇ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ತುಂಬ ಅಡಕವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೆದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು ಶಶಿಧರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಂದರೆ ಕತೆ ಈ ನಿರ್ಗಮನ ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದು ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿಷ್ಠೆ ದರ್ಪ ಶಿಸ್ತು ಇವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಆದರೆ ಅವನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ನಿಷ್ಠೆ ಶಿಸ್ತು ಒಂಥರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತದೆ ಮಾನವೀಯ ಅಂತಃಕರಣ ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಒಂದು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವನು ತೊಲಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಸೇವಾ ಅವಧಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನು ನಾನು ಬರೀ ಈ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಜನದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಷ್ಠೆ ಬೇಕು ಶಿಸ್ತಿರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆ ಶಿಸ್ತು ಇವೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಅಂತಕರಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೀರ ಉಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ನಗಪ್ಪ ದಿನ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಇಡೀ ದೇಹ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಿದ್ದೋನು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋದ ಇವತ್ತು ಈ ಸೂಪರ್ ಡೇಟ್ ಶಿವರಾಮಯ್ಯರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀರು ತಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾಗಪ್ಪ ರಜಾ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಕಳ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಶಟ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಹಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ ಕೆಟ್ಟ ಬೇಸೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ಅದೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈಗ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಸ್ಟೂ ಪೀಟ್ ಅಪ್ಪಿ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಅವರೇ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತಾರಂತೆ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಾರಂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾ ಸರ್ ಈ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಐ ಎಂ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ನಾಗಪ್ಪ ಎದೆ ಸೆಟ್ಸಿ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರು ಚಾರ್ಜ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಪೇಯ ಕೈಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಾರಂ ರೆಡಿ ಇದೆ ತರದ ಸರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕರೆ ಸರ್ ಇಫ್ ಯು 
don't mind. Huh? By all means, sir. Please. Yaro, ये लोग ना, नाना मान इन डैडी माता अर्थिरो दो, इम्मी डैट आई ऑफिस तक कार कर सकेला माँ। डिपार्टमेंट वही कल विषय निकाल के माँ, और बंद तक ना कार कर सकेल, ना ऑफिस तक कल कर फुटपाथ में काई तैरते नहीं, ओके? ओके, गुड बाय। उमा राव तुम कोर जिले वालों, तम बीएससी बी LLB पदवियन तुमकूर कॉलेज पड़े बढ़िया सुमार इपत वर्ष मुंबई में तम पति प्रभाकर राव जो वासव कड़े आर तिंग हिंदे बंगलूर के बंद ने इवर नाटककार पत्रकर्त नटी कूड़ा हाँ लंकेश पत्रिकली एर वर्ष कल कॉल बरत अनुदानूड़ा बेरे बेरे पत्रिके प्रकटसदार अपर कृति इवे प्रकटवा पुस्तक रूप में हेलबाद अगस्त्यन कथा संग्रह अब सविदाएं प्रकटवायत आन कड़ल हादी एन कथा संग्रह सविदर ग्रंथावली प्रकाशन मूलक प्रकटवायत राजा राम हिंदे आगे एनवा कथे कड़ल हादी एन एरने कथा संग्रह पड़क उमा राव स्वलकाल यूनिवर्सिटी आफ् ब्रिटिश कोलंबिया रईटर्स प्रोग्राम वैंकोवर मूर्ति कल होंगी कैनडा के कथे कैनडा के अनुवाद अदू पुस्तक रूप में सद्यदल प्रकटवे कथे पद्य प्रसम इंटरन्शनल अव यूनिवर्सिटी आफ् ब्रिटिश कोलंबिया पत्रिकलू प्रकटवे नन के तुम इष्ट सहजवा बर सण कथे इवती कते राजा रामन हिंदे हीगारि इवती बदकु अरे तुम अवसर गड़बिड़ी यांत्रिकते तुम हम मानवीय मौल्य पड़ाती बदकु इवतेन मनुष्य के प्रतिदिन प्रति गे रीतिया विचि अर्थहीनते अनाथ प्रज्ञे लैक आफ् डिरे का नान तुम वर्ष मुंबई अनुभव नाड़वे आयतेनो अन्सते दाखलाट परणाम इवती कथे मूड़ बंद
ಮರಿಯೋ ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟೆ ಮರಿಯೋ ವಯಸ್ಸೆ ಫಾರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ ಉಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟೆ ಮರಿಯೋ ವಯಸ್ಸು ಬಂತೆ ನನಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸುಗುಣ ಎಂತ ತಮಾಷೆ ನೋಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ನೀವ್ ಎಂದಾದ್ರೂ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀರ ಮಾತ್ ಮಾತ್ ಬಂತಿರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗಸರು ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ನೀನೇ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಜಗದೀಶ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಬರ್ಲಂಗಾರ ಹೀಗೆ ಭಾನುವಾರ ಓಹೋ ಭಾನುವಾರ ಮನೇಲಿ ಎಂಟು ತಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಸನ್ ಲೈಟ್ ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬರೋದೇ ವಾಸಿಂತನ ಬುದ್ಧವಂತ ಇದೀರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಆ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಳುಗೋದಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಏನ್ ಕತೆ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗೋಯ್ತು ಅಗ್ನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂದಿದ್ದೀರ ಈ ಬಿಸಿಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಕತೆ ಬೆಳಗಾಗದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟನ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅಂತಾನೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಬಂದೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅಂತೀರಾ ಇನ್ನು ನೆನಪಿರ ಅಂತೀರಾ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜರ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ವಲ್ಪ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳೇ ಇರಬೇಕೆ ಹರಕೆಗಳೇ ಇರಬೇಕೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಇರಬೇಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಂದು ಆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ತಗೋಪ್ಪ ತೀರ್ಥ ನಾನು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ ಬಯಲಾಟ ಗಿಲಾಟ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಕೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಸಾಕಾಗೈತೆ ಇನ್ನು ಆಟ ಪಾಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತರ್ಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಮೂಲಕ ಉಮಾರಾವ್ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಕಟವನ್ನ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಂಕಟ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಭೇಟಿ ಆಗುವ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಲ್ಲ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತನಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಅತಂತ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಂತಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನು ಉಮಾರ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನು ಒಂದು ಅತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸೋದೇ ಅವರ ಕತೆಗಳ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಅನಿಸುತ್ತ